जिले में चलने वाले सभी निजी स्कूलों ने आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया स्कूलों के शिक्षकों और संचालकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा बता दें कि गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र की हत्या के बाद राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों पर राज्य सरकार ने शिकंजा कस दिया था और छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नए नियम भी बना दिए थे प्राइवेट स्कूलों के संचालक सरकार की इस बात का ही विरोध कर रहे हैं निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि हम काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करना सबसे आसान और शांति अप्रिय तरीका है सरकार को चाहिए कि इस संकेत को समझें सरकार भी सरकारी स्कूल चला रही है उन पर कोई नियम लागू नहीं होता आज 12 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष के जो भी निजी स्कूल हैं अनएडेड स्कूल हैं जो निजी स्कूल वो सभी आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं सरकार की अव्यवहारिक वास्तविक इम्प्रैक्टिकल नीतियों के खिलाफ जो सरकार आए दिन हमारे स्कूलों के ऊपर थोपती जा रही है इतने रूल एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान कम दे पा रहे हैं उन रूल एंड रेगुलेशन को पूरा करने में हमारा सारा समय निकल जाता है रूल अगर कोई बनाए जाते हैं जो बच्चों के हित के हों प्राइवेट स्कूल सबसे पहले उनको पूरा करते हैं करते आए और करेंगे भी प्राइवेट स्कूल सबसे पहले अवेयर हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर सिक्योरिटी को लेकर उनके एजुकेशन को लेकर उनके भविष्य को लेकर लेकिन बेमतलब के बेतु के काले नियम जब हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं तो हम इससे बड़े पीड़ित हैं इस पीड़ा पीड़ा के कारण ही आज देश भर में हम 12 तारीख को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं किस तरह के ऐसे नियम आ गए नियम कुछ ऐसे आ गए हैं एक सर्कुलर जारी होता है सी की तरफ से कि आपने सभी टीचरों के साइको टेस्ट करवाने जो टीचर पिछले 20 ईयर से 15 ईयर से 10 ईयर से आपके स्कूल में पढ़ा रहा है आज आपके पास फरमान आ गया उसकी मनोवैज्ञानिक जांच आपने करवानी है सरकार आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल हो चुकी है प्रत्येक बच्चे तक सस्ती शिक्षा पहुंचाना ये सरकार का दायित्व था लेकिन सरकार छः से सात हजार प्रत्येक बच्चे पर खर्च करने के बावजूद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देने की दूर की बात है ना कोई सुविधाएं भी दे रही है लेकिन ये जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल है मात्र 600-700 रुपए साज करके बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देते ही हैं बल्कि अच्छी सुविधाएं भी देने का काम करते हैं कहीं भी प्राइवेट स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है परंतु सरकार अन्न फन में नए नए नियमावली बना दे बना देती है जैसे अभी अभी तेईस पेज के एक नियमावली प्राइवेट स्कूलों के ऊपर थोप दी गई ना इसमें प्राइवेट स्कूलों का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिसको पूरा करने में कोई भी प्राइवेट स्कूल सक्षम नहीं है कभी टीचरों को पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है सबसे आसान और गवर्नमेंट को चेताने वाला बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका है सरकार को चाहिए कि दूर से ही देख करके वो हमारी मांगों को माने एक मंच पर बैठे गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को भी बिठा ले उनके प्रतिनिधियों को बिठा ले प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को बिठा ले और कहीं एक आयोग की मांग हम करते हैं गवर्नमेंट भी एक पार्टी है जो गवर्नमेंट स्कूल चलाती है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ये गवर्नमेंट स्कूल की जो पार्टी है वो कड़े नियम बनाती है वो तो कहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में तो दीवार कोई भी चार फुट की पाँच फुट की चल जाएगी अगर प्राइवेट स्कूल पंद्रह फुट की दीवार नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी इस तरह का भेदभाव जो सरकार करती है वो गलत है बसों के ऊपर जो टैक्स लगाया दोबारा से पिछली सरकार ने माफ किया था ये पहले ही घाटे का सोता है बसों का और गवर्नमेंट ने ऊपर और टैक्स लगा दिया पीछे पच्चीस हजार कर दिया फिर उसको कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं तो इस तरह की नीतियां बढ़ाती ही क्यों है सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन हो क्योंकि सरकार भी एक पार्टी है वह भी स्कूल चला रही है और स्कूल संचालकों के साथ बैठकर सरकार बात करे और तब नियम बनाए नियमों की आड़ में स्कूल संचालकों को तंग किया जा रहा है फॉर गुड हेल्थ प्लीज सब्सक्राइब एवन हेल्थ केयर फॉर बेटर म्यूजिक सब्सक्राइब एवन म्यूजिक For best informational programs please subscribe Avan Punjabi TV and for all updated news please subscribe Avan News